നമസ്കാരം റേഡിയോ സുഡോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എമ്മിൽ നിന്നും അപ്പുണ്ണിയാണ് ബി പി ഉള്ളവരെല്ലാം ചൂടന്മാരാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അതിഥി കൂടിയുണ്ട് അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അൻവർ സാലി നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ അപ്പോൾ ബി പിയെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചർച്ചകളാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ബി പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്താണ് ബി പി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബി പി ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് രക്തം രക്ത രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിനാണ് നമ്മൾ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബി പി നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാ ബി പി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബി പി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾ ചില എൻഡോക്രൈൻ അതായത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കുഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രത്യേകതരം ട്യൂമറുകൾ ഓക്കെ ചില ജന്മന ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് കിഡ്നിയിൽ സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷനുകൾ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ കൂടാം ഓക്കെ അല്ലാതെ രീതിയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ആ പ്രൈമറി കോസ് അങ്ങ് മാറിയാൽ ബി പി പിന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് പറയുന്ന സാധാരണ ഇതിൽ സെക്കൻഡറിയുടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോഴാണ് അത് എപ്പോഴാ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സാധാരണ നാൽപ്പതിൽ താഴെയുള്ള പ്രശ്നം നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പ്രഷർ വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും പ്രഷർ കുറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സംശയിക്കുകയും അത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാ ഇപ്പം കൂടുതൽ ബി പി കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമണസ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നതും നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസും ആണ് ജനറലി ഇത് കൂട്ടി നിർത്താനുള്ള കാരണം വരുന്നതല്ല ബി പി വരുന്നു എങ്കിലും അത് കൺട്രോൾഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉപ്പിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലും നമ്മുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു കാരണവും കാരണവുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു അസുഖവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ബി പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബി പി ഒരു 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 സൈലൻ്റ് ഒരു നിശബ്ദ കൊലാളിയാണ് ബി പി കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ബി പി നമ്മൾ പൊതുവെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി വെറുതെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അതെനിക്ക് തലവേദന എടുക്കും ഒന്ന് ബി പി നോക്കിയൊക്കെ തുടങ്ങും ആക്ച്വലി തലവേദനയും ബി പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബി പി നോക്കുമ്പോൾ ബി പി കൂടുതലായി കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ തലവേദന ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും ഇതേ ബി പി തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജനറലി ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ലക്ഷണങ്ങളില്ല ഇതുവരെ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് അതായത് ഒരു 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 പ്രശ്നത്തിലോട്ട് എത്തുന്നവർ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് പക്ഷാഘാതം വന്നാലും ഒരു വശം തളരുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബി പി കാണും അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന് പോയി ഒന്ന് നോക്കിക്കളാൻ അങ്ങനെ ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് ബി പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വയസ്സും തന്നെ എപ്പ തൊട്ട് അത് ചെക്കപ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ളവർ എങ്ങനായാലും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കണം അത് വരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെങ്കിൽ അവർ വർഷവും അല്ല നമ്മളപ്പം കണ്ടു ബി പി കൂടുതലാണെന്ന് ഒരു തവണ കണ്ടു ബി പി കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബി പി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഇൻ്റർവലിൽ മൂന്ന് തവണ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് തവണയും കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ബാക്കി സബ് ടെസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇ സി ജി എടുക്കാൻ പറയും എന്തിനാണ് ആൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിന് ബി പി കൊണ്ടുണ്ടായ ചേഞ്ച് അതായത് ഹൃദയ ഫെറ്റിക്ക് തടി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അത് നോക്കാനാണ് ഇ സി ജി എടുക്കുന്നത് അത് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അത് അറിയുന്നു രണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കുറക്കാനായിട്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയിൽ ഒരു അരിപ്പാണ് അരിപ്പിൽ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ അരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെഡിസിൻ വേറെയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെഡിസിൻ വേറെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ മെഡിസിൻസ് വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എന്നിട്ട് ചിലർക്ക് ചിലർ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ വരും നമ്മൾ കുറേ വില കൂടിയതും കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാൽപ്പത് താഴെയുള്ളവർ ബി വളരെ കൂടിയ ബി പി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യണം ഓഫ്താൻ മിക്ചർ ടെസ്റ്റ് കണ്ണ് കാണിക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ കണ്ണിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ വേറെ ഒരു രക്തക്കുഴലും നമുക്ക് കാണില്ല കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള രക്തക്കുഴലെ കാണുള്ളൂ അതിലെ ചേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ചേഞ്ചുകൾ മറ്റ് മറ്റ് ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാൻ ഇത് പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ചെന്ന് ചെന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ത് എഴുതി കൊടുത്തു എന്തിനു എഴുതി കൊടുത്തു എന്നുള്ള നമ്മൾ രോഗികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹമാണ് ഫൈനലി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഈ ടെസ്റ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം പേടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചോദിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിലെ ബോസ് ചൂടാവുന്ന കണ്ടാൽ പറയും ഡാ ബോസിന് ബി പി കൂടിയിട്ടോ ചൂടാവുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവവും ബി പിയും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ആക്ച്വലി ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ബി പി ആയിട്ടല്ല ബന്ധം ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ബി പി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു അനിമൽസ് ആണല്ലോ സോഷ്യൽ അപ്പം അനിമൽസിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഓടിപ്പോകും ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ റെഡിയാക്കുന്നത് ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ ചില ഹോർമോണുകൾ അങ്ങ് കൂടും മഡ്നാൻ അങ്ങ് കൂടും അപ്പം അവൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അങ്ങ് കൂടും അവൻ കണ്ണ് രോമങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കും കണ്ണിലെ കണ്ണ് ക്ലിയർ വിഷന് വേണ്ടി കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിളൊക്കെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആവുന്നതാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുകയും ബി പി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്നാണ് അല്ല ഇത് കൂടിയിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്തായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ അൻവർ സാലി അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആർക്കും രോഗം വരാതിരിക്കട്ടെ രോഗം വന്നാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നൽകാൻ സാറിനും അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിനും സാധിക്കട്ടെ ആശംസകൾ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു